আসসালামু আলাইকুম পরিসংখ্যান টেস্ট পেপার সলভ কোর্স দুই হাজার চব্বিশের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাস হচ্ছে পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা প্রথম অধ্যায়ের দুটি বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব পুরো ক্লাস জুড়ে সাথে থাকবো আমি সিফাত তাহলে শুরু করি তাহলে আমাদের প্রথম প্রবলেমে কি বলা আছে এটা হইতেছে ঢাকার আসে এই সিলেট বোর্ড দুই হাজার বাইশে আশা করছেন তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে এ ও বি ঘটনা দুটির ক্ষেত্রে পি অফ এ সমান সমান দেওয়া আছে একটা মান পি ও বি মানে বি এ ঘটনার একটা সম্ভাবনা বি ঘটনার সম্ভাবনা আর হইতেছে এ ইন্টারসেকশন বি এর একটা সম্ভাবনা দেওয়া আছে আর এখানে একজন মন্তব্য করছে যে জনাব নাফিস বললেন যে এ ও বি ঘটনা দুটি স্বাধীন বলেও বর্জনশীল হতে পারে না এটা বলছেন উনি তাহলে গ নম্বর আমাদের কি চাওয়া হয়েছে গ নম্বর আমাদের থেকে চাওয়া হয়েছে যে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি এর মান নির্ণয় করতে এখন আমরা যদি গ নম্বর শুরু করি তাহলে আমাদের কিসের কিসের মান দেওয়া আছে মান দেওয়া আছে প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়ালস টু জিরো তারপর দেওয়া আছে প্রবাবিলিটি অফ বি এটার মান দেওয়া আছে জিরো আর প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এটার মান দেওয়া আছে জিরো তার মানে বলতে পারি এটা নট ইকুয়ালস টু জিরো মানে এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা জিরো এটার ভ্যালুটা জিরো না তার মানে আমরা বলতে পারি এ আর বি যে ঘটনা দুইটা আছে সেই ঘটনা দুইটা অবর্জনশীল অবর্জনশীল আর যদি এটা ইকুয়ালস টু জিরো হইতো তাহলে সেটা হইতো বর্জনশীল আর আমরা যদি অবর্জনশীলের ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি এটার সূত্রটা হইতেছে এরকম প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি আর যদি এটা ইকুয়ালস টু জিরো হইতো তাহলে আমাদের সূত্রটা মানে সেটা হইতো বর্জনশীল তার আমাদের সূত্রটা শুধু এতটুক থাকতো এখন আমরা জাস্ট যদি ভ্যালুগুলো বসাই দিই তাহলে আমাদের ভ্যালুগুলো বসালে এরকম আসে আমরা এই পাশে ভ্যালুগুলো বসাই এটার ভ্যালু দেওয়া আছে জিরো প্লাস সেটা তারপর একটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি এটার ভ্যালু আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট এইটা হইতেছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আমাদের গ নাম্বার শেষ খুব ইজি তারপরে ঘ নাম্বার আমাদের কি বলছে ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার আমাদের থেকে জানতে চাইছে যে তুমি কি জনাব নাফিসের মন্তব্যের সাথে একমত মানে জনাব নাফিস যে মন্তব্যটা করছে আমরা দেখি সেটা ঠিক আছে কি না যে তিনি বললেন এ ও বি ঘটনা দুইটি স্বাধীন হলেও বর্জনশীল নয় এখন আমরা এখানে মান দেয়া আছে কিসের প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এটা সমান সমান দেয়া আছে জিরো এটা কি জিরো সমান না এটা নট ইকুয়ালস টু জিরো এটা যদি জিরো সমান হইতো তাইলে এটা আমরা বলতে পারতাম বর্জনশীল যেহেতু এটা জিরো সমান না সেহেতু আমরা বলতে পারি এই এ ও বি ঘটনাদ্বয় বর্জনশীল নয় বর্জনশীল নয় বা অবর্জনশীল বলতে পারি কারণ এর আগের প্রশ্নে আমরা লিখছি যে এটা এই এ আর বি ঘটনা দুইটা অবর্জনশীল তাহলে তার একটা হইল যে অবর্জনশীল হতে পারে না আর কি বলছে ঘটনা দুইটি স্বাধীন আচ্ছা ঘটনা দুইটি স্বাধীন এর মানে কি দুইটা ঘটনা এ আর বি স্বাধীন হবে যদি তারা এই শর্তটা মানে যে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইজ ইকুয়ালস টু প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি যদি এই শর্তটা ফুলফিল করে তখন এ আর বি ঘটনা দুইটাকে আমরা স্বাধীন বলতে পারব এখানে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এটার ভ্যালু তো দেওয়া আছে জিরো আর প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু যদি প্রবাবিলিটি অফ বি করতে চাই আমরা তাহলে ভ্যালুগুলো বসাই দিই এখানে আছে জিরো পয়েন্ট এটা গুণ করলে জিরো পয়েন্ট আসতেছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি এই দুইটা ভ্যালু সমান তার মানে এ ও বি ঘটনা দুইটা স্বাধীন ঘটনা স্বাধীন তার মানে কি মিস্টার নাফিস বা জনাব নাফিস ঠিক কথা বলছেন তার মানে আমরা জনাব নাফিসের সাথে একমত তাহলে এই ছিল আমাদের ফার্স্ট সৃজনশীলটা বা ফার্স্ট বোর্ড কোয়েশ্চেনটা তারপর যদি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই নেক্সট বোর্ড কোয়েশ্চেন এটা এটাও ঢাকা রাজশাহী সিলেট বোর্ড দুই হাজার বাইশ সালে আসা কোয়েশ্চেন তাহলে এই কোয়েশ্চেনে কি চাওয়া হয়েছে এই কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে একটি পাত্রে চারটি লাল এবং ছয়টি কালো বল আছে তারপর সিএম বলল যে পাত্র হতে দুটি বল দৈবভাবে উঠানো হলে বল দুইটি একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা আর ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা কম সে একটা মন্তব্য করছে তাহলে আমাদের থেকে গ নম্বরে কী চাওয়া হয়েছে গ নম্বরে চাওয়া হয়েছে যে বল দুটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা বের করো তাহলে আমরা বের করি গ নম্বরে গ নম্বরে আমাদের থেকে এখানে কী চাওয়া হয়েছে কি বলা হয়েছে যে লাল বল আছে চারটি তাহলে আমরা নেই এই লাল বল লাল বল আছে সমান সমান 
চারটি আর কালো বল আছে কালো কালো বল আছে ছয়টি তাহলে মোট কয়টা বল আছে তাহলে মোট বল আছে হইতেছে চার প্লাস ছয় মানে হইতেছে দশটি এখন আমাদের শর্ত কি আমাদের শর্ত হইতেছে যে বল দুইটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত আচ্ছা আমরা এটা তো আগে এমনিতে অধ্যায় ভিত্তিক ক্লাসেও করে আসছিলাম এগুলা এ কীভাবে করে এগুলা এগুলো হইতেছে এরকম আমরা বল দুটি কালো হওয়ার ঘটনাকে এ ধরে নিলাম ধরি বল দুটি কালো হবার ঘটনা এ তাহলে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ এ বের করতে হবে আচ্ছা প্রবাবিলিটি অফ এ মানে কি আমরা জানি সম্ভাবনা সূত্র কি সম্ভাবনা মানে হইতেছে সম্ভাবনা এটার সূত্র হইতেছে উপরে হইতেছে অনুকূল ঘটনা নিচে হইতেছে মোট সম্ভাব্য ঘটনা মোট সম্ভাব্য ঘটনা এখন মোট সম্ভাব্য ঘটনা কি এখানে আমাদের বল আছে মোট দশটা সেই দশটা বল থেকে আমরা দুইটা বল নিব তাহলে দশটা থেকে দুইটা নিব আমরা কিভাবে এই যে টেন সি টু এই আকারে মানে দশটা বল থেকে আমরা দুইটা বল নিব এটা হইতেছে আমাদের মোট ঘটনা আর অনুকূল ঘটনাটা কি অনুকূল ঘটনা হইতেছে আমার বল দুইটা কিন্তু কালো হওয়া লাগবে মোট বল আছে কয়টা কালো ছয়টা তাহলে সেই ছয়টা থেকে আমার দুইটা আসতে হবে তার মানে সিক্স সি টু এটা যদি আমরা জাস্ট ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে সলিউশন করি তাহলে এটার এটার ভ্যালু পাবো আমরা ফিফটিন আর নিচেরটার ভ্যালু পাবো আমরা ফর্টি ফাইভ এটা কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই থ্রি আসে এইটাই আমাদের অ্যান্সার যে বল দুইটা কালো আসার সম্ভাবনা ওয়ান বাই থ্রি বা এটাকে যদি জ দশমিক আকার নেই জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম আসবে তাহলে এই গেল ফার্স্টেরটা আর এইখানে যে ক্যালকুলেশনটা এই ক্যালকুলেশন নিয়ে আমার একটা ভিডিও দেওয়া আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো যে এই ভিডিও ক্যালকুলেশনগুলো কিভাবে করে তারপর ঘ নম্বর যদি দেখি ঘ নম্বরে কি বলছে ঘ নম্বরে বলছে যে পাত্র হতে বল দুটি দৈব দৈবভাবে উঠানো হলে বল দুটি একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা একটা আছে ঘটনা আর ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে আমরা দুইটাকে দুইটা ঘটনা ধরে নিই যে ধরি একই রঙের হওয়ার ঘটনা ঘটনা সেখানে এ ধরছি এখানে ধরে নিলাম বি আর ভিন্ন রঙের হওয়ার ঘটনা এটাকে ধরে নিলাম সি তাহলে আমাদের বের করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ বি আর প্রবাবিলিটি অফ সি আচ্ছা প্রথমে আসি বি মানে প্রবাবিলিটি অফ বি মানে হচ্ছে বল দুটি একই রঙের আচ্ছা একই রঙের যদি হইতে হয় মানে আমরা কিভাবে এটা কিভাবে বলবো যে হয় বল দুটা লাল হবে অথবা বল দুটা কালো হবে আমরা জানি যদি অথবা কথাটা থাকে তাহলে আমাদের কোশ্চেনে প্লাস সাইনটা যুক্ত হয় আর যদি এবং কথাটা থাকে তাহলে আমাদের ম্যাথে ইন্টু সাইডটা ইউজ হয় তাহলে আমরা এখানে যেহেতু একই রঙে নিতেছি একই রঙ মানে কি একই রঙ মানে হইতেছে হয় বল দুটা লাল হবে না হয় বল দুটা কালো হবে তাহলে প্রথমে আমরা ধরে নিলাম যে বল দুটা কালো বল দুটা লাল হবে লাল হওয়ার মানে কি লাল হওয়ার সম্ভাবনা হইতেছে নিচে আমরা দশটা থেকে দুইটা নিতেছি টেন সি টু আর লাল আছে কটা চারটা সেই চারটা থেকে আমরা দুইটা নিতেছি এটা একটা হইতে পারে অথবা অথবার জন্য একটা যোগ অথবা কি হইতে পারে আমাদের বল দুইটা লাল কালো হইতে পারে কালোর জন্য কি তাহলে সিক্স সি টু এটা হতেছে বড় অনুকূল আর মোট হইতেছে দশটা থেকে আমরা দুইটা নিব তাহলে এটা যদি আমরা জাস্ট ক্যালকুলেট করি তাহলে ক্যালকু ফোর সি টু এর মান হইতেছে সিক্স ফোর সি টু এর মান হইতেছে সিক্স এটার মান হইতেছে ফর্টি ফাইভ প্লাস এটার মান হইতেছে ফিফটিন নিচে হইতেছে ফর্টি ফাইভ এখন এটা যদি আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এটার ভ্যালু আসবে সেভেন বাই ফিফটিন এটা গেল একটা তারপর প্রবাবিলিটি অফ সি প্রবাবিলিটি অফ সি মানে কি ভিন্ন রং ভিন্ন রং মানে কি ভিন্ন রং মানে হইতেছে একটা লাল এবং একটা কালো তাহলে একটা একটা লাল আসতেছে তাহলে আমার প্রথমে মোট সম্ভব ঘটনা কি মোট সম্ভাবনা ঘটনা হইতেছে টেন সি টু মানে আমি দশটা থেকে দুইটা নেব এখন কিভাবে নিব নিব হইতেছে প্রথমে চারটা থেকে একটা নিব আর ছয়টা থেকে একটা নিব তাহলে আমার দুইটা হয়ে গেল এখন মাঝখানে কি যোগ হবে না গুণ হবে আমরা দেখি তো এখানে চারটা থেকে একটা নিছি এবং ছয়টা থেকে একটা নিছি তার মানে কি এবং কথাটা আসতেছে তার মানে এখানে ইন্টু হয়ে যাবে তার মানে এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটা হবে ফোর ইন্টু সিক্স ডিভাইডেড বাই ফর্টি ফাইভ এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে এটার ভ্যালু আসে এইট বাই ফিফটিন তাহলে আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে কম্পেয়ার করলে দেখতে পারবো যে এই ভ্যালুটা আমাদের বড় আর এই ভ্যালুটা ছোট তাহলে ইয়ার কথা কি ছিল সিএমের কথা কি ছিল যে 
ভিন্ন রঙের একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা ভিন্ন রঙের সম্ভাবনা অপেক্ষা কম তাহলে ভিন্ন রঙের সম্ভাবনা থেকে একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়েছে তার মানে সিয়াম সঠিক কথাই বলছে তাহলে এই হইতেছে আমাদের সেকেন্ড সিজনশীলটা তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম